biasanya dalam 15 markah. Okay, so this topic is very important. Uh, you can faham betul-betul lah step step. Sebab kalau you miss uh, this question, sayanglah hilang 15 markah. Eh, soalan ekstrema ni biasanya 15 marks in your final exam. Okay, so uh, I will teach you step by steps how do we uh, solve or how do we identify the extrema of functions of two variables. So at first, uh, let us look at the relative point. Okay, we have relative maximum. We also have relative, uh, relative minimum and then settle point. Settle point means the value in between. Lah. Okay. So that's the figure of relative extrema. So now I'll teach you step by steps. Step number one. You need to find the critical points. Okay, find the critical points. So how do we find the critical points? Is by letting the let fx equals to zero and then fy equals to zero. Okay. So from these two equations, we need to solve uh, these two equations simultaneously, right? So we have, this is equation number one and equation number two. So from here, we can find the critical points. Critical points, you can have more than one, okay? Uh, critical points ni maksudnya coordinate lah. Coordinate, kita akan dapat nilai X sama dengan apa dan nilai Y sama dengan apa. Kadang-kadang ada dua titik, dia ada dua critical points. Kadang-kadang kita ada tiga critical points. Depends on the equations lah. Okay. So that is your first step. Cari critical points. Ah, step ni paling crucial. Kalau you salah dekat atas ni, nilai critical point you salah, dia akan drag, drag, drag sampai step, step seterusnya. Ah, maksudnya kalau kat peringkat first step ni you dah, dah, dah fail, dah tak dapat cari nilai critical points tu, yang the next step tu hilanglah markah. Okay, so ini paling penting lah cari critical points ni. Okay, maksudnya you kena cari coordinate tu. Let's say the coordinate is uh, AB. Dia tak susun satu titik je, kadang-kadang kita ada dua titik, tiga titik bergantung pada persamaan yang diberi lah. Okay, so that's the first step. Second step, step number two. Okay, you need to find fxx, okay, and then differentiate again with respect to y, and then you can cari fyy, and that is the second step, alright. So maksudnya kita akan pakai higher order partial derivatives lah. You can differentiate twice. Kalau fxx means that means that you have to differentiate the equation twice, okay with respect to x. Kalau you, you nak cari fxy means uh, first you can differentiate fx after that uh, differentiate the function partially with respect to y. Kat mana nak ambil fx ni? You can take it from here. Okay, sebab tadi awal-awal first step kita dah differentiate terhadap x. So differentiate je lagi sekali terhadap x ataupun y lah. Kalau fxx terhadap x lagi. Kalau fxy terhadap y pula lah. Okay, and then the same thing happen for FYY. Yang tadi you dah differentiate terhadap Y, so now you differentiate again with respect to Y. So dapatlah FYY. Okay, next. The last step. Kita tiga step je. Step number three. Okay, we need to uh, use the second derivative test. Okay apply this theorem. Nama dia the second derivative test. Derivative. Okay. 
Step ni kita nak buat decision. Okay. So how do we uh, identify the result? Okay, based on second derivative test ni lah. So apa yang perlu buat dalam second derivative test ni? You kena cari d nilai d. Okay, nilai d formula dia ialah you kena darab f x x darabkan dengan f y y minus f x y squared. Ha, macam tu. Okay, so that's the formula of second derivative test. Ha, ni formula dia. f x x yang kita dapat atas tadi tu. Okay, darab dengan f y y and then minus f x y squared. Okay. So from here we can come up with uh, four conclusions. Number one, okay. Kalau nilai d yang you calculate ni, ni kita nak calculate d kan? Ha, kita nak calculate d sekarang ni. If your d is greater than zero, okay. Kalau bila you dah substitute nilai titik critical point yang kita dapat tadi a, sorry. A dengan B ni dalam kita punya function D ni bila you kata you dapat nilai positif D greater than zero so you kena check you kena check fxx pula okay you kena check fxx pula kalau fxx also greater than zero okay then the conclusion is relative minimum okay relative minimum Hmm. Next, nombor dua, if, again, your D greater than zero, bila you calculate, you dapat positif juga, so kali ni you, again, you kena check fxx, okay, bila fxx, tiba-tiba kali ni dia dapat less than zero, kecil daripada kosong, nombor negatif, okay, so you punya conclusion adalah relative maximum okay. number 3 okay number 3 if oh, tadi greater than 0 kalau d less than 0 ah kalau d less than 0 no need to check fxx tak perlu check fxx dah Straight away, you can conclude that uh, kalau nilai D U adalah negatif, so you can conclude that you will get the saddle point. Okay, and then the last one. If D equals to zero, bila ganti je nilai critical point dalam formula D ni, tiba-tiba dapat sama dengan zero. So what happened? The conclusion is no conclusion. No conclusion. Hmm. So that's the steps in finding the extrema of functions of two variables lah. Ada empat steps ni. Ada tiga steps. Okay. Yang ni you kena hafal guys. Uh, conclusion ni semua you kena hafal lah. Okay, formula second derivative test hafal. Yang bawah ni pun you kena hafal. Eh? So that dalam final exam nanti you dah boleh buat decision lah this, the relative maximum ke, relative minimum ke, ha, macam tu. Okay. So let's take a look at exercise 3.5. Hmm. Kita ambil, let's say we do question number 2. Okay, question number two. Kita ambil yang simple dulu. Exercise 3.5. Question number two.
Okay. This is our function. So now soalan ni suruh kita locate all the extrema. Extrema ni plural guys. Ni plural. Kalau dia satu je titik, dia jadi extremum. Okay, extremum. But now the extrema. Extrema ni maksudnya plural lah. More than one. Okay. So kita kena locate, um, kita kena identify whether the critical point adalah maximum, relative maximum, relative minimum ataupun shadow point. Okay, so jom kita buat soalan ni. Solution. Okay, first step, uh, saya guide dulu ya eh, mula-mula. So first step. Find the critical point. So how do we find the critical point? Is by differentiating f with respect to x. Cari fx. So bila cari fx, samakan lah dengan okay, 3y squared. Bila differentiate terhadap x, apa yang constant? Kosong. <laughs> Why the constant? Right. So we will get zero. Yes, okay, zero. Kosong, betul lah. So, and then second term, negative to xy, differentiate with respect to y. Yes, we will get negative to y. And then plus x squared? 2x. 2x, yes. And then minus 8. 8. So, equate this with zero. Okay. And then next, cari fy pula. Okay, yeah. cari Fy, so you have to differentiate with respect to Y, X becomes the constant. Ah, so differentiate the first term, dapat 6Y, and then minus? Negative 2X. Mm, 2X, okay, and then? Ah, uh, zero. zero. Zero, yes, equals to zero. Okay, now you can solve uh, this equation simultaneously. Okay, these two equations simultaneously sebab you nak cari X dengan Y. Apa nilai X dengan Y tu? Hmm. So, from uh, which one yang you nak cari? Daripada equation pertama atau equation kedua? Mana lebih mudah? Dua. Hmm, dua lah kan? Okay, good. So, from two. Okay, from two we have... 6y minus 2x equals to 0. Okay. So we will have 6y equals to 2x macam ni. Okay. So therefore x equals to 3y. Betul? Understand? Betul. Ah, okay. So now substitute in. First lah. Substitute x equals to 3y in equation 1. So we will have, okay, negative 2y plus 2x. So x adalah 3y and then minus 8 equals to 0. So we will have negative 2y plus 6y equals to 8. So 4y ah, 4y equals to 8. So y equals to 2. Yes. Okay, now thus tadi kita ada x equals to 3y kan? So x equals to 3 times 3 times y pula. 3y equals to 3 darab 2 lah. So 6. Therefore, the critical point is koordinat kita adalah, ingat eh, ha, ni jangan tertukar. Dalam final exam jangan tertukar. Kalau ini 6, maksudnya dia duduk sebelah kiri lah, 6, 2. Ha, jangan buat 2, 6 eh. Dalam final exam nanti boleh hati-hati. Okay. okay. So this is the critical point. Alright, so settle. First step settle. Ini yang saya katakan tadi, first step ni paling crucial sebab you kena cari you punya critical point tu. Ha. So first step ni yang paling penting sebenarnya. Make sure you tahu cara nak cari simultaneous equation lah. 
not solve simultaneous equation. Okay, next second step. We have to differentiate again. Second step. Yeah, gonna cari f x x, f x y, f y y. So now nak cari f x x. So bila nak cari f x x kita kena refer pada yang mana? Ya, yang itu sesat tu dua tadi. Ah, yang ni. So bila nak cari f x x, you kena refer f x ni. Sebab f x dah ada, so kena differentiate yang ni. Jangan differentiate daripada soalan. Okay, jangan bukan yang ni. Jangan refer yang ni dah. Yang ni dah settle dah. So kena refer pada sini. Sebab sini adalah f x. Kita nak differentiate kali kedua kan? So kita ambil yang saya highlight kuning ni. Okay. So now differentiate lagi sekali terhadap x. Negatif 2y dapat apa? Kosong. Kosong. Okay. So 2x dapat? 2 lah. 2. Okay. So settle. Dapatlah 2. Yes. 2. Next cari f x y. Differentiate again yang saya highlight kuning ni tapi terhadap y pula. So you all dapat apa? 6. Eh bukan. f x y. Oh, F X Y. Dua. Dapat dua. Dua ke negatif dua? Negatif dua. Negatif, negatif dua. Be careful eh. Sebab saya nak cari tadi, saya nak cari F X Y. F X Y. So, bila saya cari F X Y, uh, anggap Y itu sebagai variable lah. Kita differentiate benda ni je. Uh, yang ni jadi constant. Understand? Yes. Hmm. Berhati-hati eh dalam final exam nanti. So negative 2 y it becomes negative 2. Okay, negative 2. Okay, next f y y. Ah, uh, ni nak refer apa? Six. Ah, uh, nombor dua. Ah, uh, yeah, dapat dapatlah six sebab kita kena consider yang nombor dua ni. Ah, uh, so differentiate six y becomes six lah. So we have six. Okay, so now the third step. Cari D. Okay, find the, okay, the second derivative test. Second derivative test. Cari D. D sama dengan fxx darab fyy minus fxy kuasa 2. Macam tu. So, D sama dengan uh, Guys, kebetulan Kebetulan dalam soalan ni dia mudah Kalau you perhatikan, semua Fxx, Fxy dengan Fyy ni Dia constant Bila constant Kita tak perlu ganti critical point Untuk soalan ni. Faham tak maksud saya? Sebab dia tak ada Macam ni, sebab semua yang kita dapat ni, semua nilai nombor, dia bukan 2x tolak 3y ke bukan. Dia tak ada variable. Awak faham tak? Jadi, kalau dia ada variable? Ha, kalau dia ada variable, dekat x dengan y ni, awak kena ganti nilai critical point yang kita dapat tadi. Koordinat yang kita dapat tadi. Yang belum mula ni. Ha, yang ni. Yang 62 tu. Ah, Yang 62 ni, kena gantikan. Sebab ini adalah you punya x. Ini adalah you punya Y. Aa, kebetulan soalan ni dia mudah, dia simple. Bila differentiate kali kedua, tak ada variable pun terlibat. Jadi seolah-olah nampak macam critical point ni tak, tak ada fungsi pun dalam soalan ni. Tapi sebenarnya dia ada fungsi eh. Kalau soalan dalam final exam, tak pernah dah dapat simple macam ni. Soalan final exam biasanya you kena ganti nilai. Tak apa, nanti kita tengok soalan yang ada ganti nilai. Contohnya macam saya buat ni, 2X tolak 3Y, you kena kira tu. X tu you kena gantikan dengan 6, Y tu 3 Y tu, Y tu gantikan dengan 2. Faham tak? Faham. Uh, okay, tapi dalam uh, kes kita ni kebetulan soalan ni mudah, dia simple, dia constant je. Uh, so tak tak perlu ganti critical point yang atas tadi tu, straight away. Just just darab masuk je lah macam biasa. So FXS adalah 2, darabkan dengan FYY 6, uh, tolak Tolak f x y negatif dua kuasa dua macam tu. So you dapat twelve minus four. Oh, you will get lapan. eight. Ah, lapan. Okay. Now since d greater than zero, since d 
greater than zero, you kena double check fxx. Okay? Sebab tadi condition kalau D positif je, ha, ini positif tau. Ni greater than zero ni, positif. So, bila D positif, you kena double check fxx. Okay, tengok fxx. Ha, you dapat dua. Dua ni positif jugalah, kan? So, bila positif, ha, oops, sorry. This what the conclusion? Dua-dua positif. Relatif apa dah? Relatif minimum. Minimum. <laughs> Relatif minimum. Ha. Ini ada markah tau final exam ni. Ini decision ni, conclusion ni kalau salah, uh, salah lah. Ini tak muat pula dia kat situ. Relatif minimum. Dia terbalik lah guys. Kalau you nampak besar pada kosong, dia adalah minimum. Ha gitu. Ni ni. Ni decision kita ni. Greater than zero, dia minimum. Kalau dia less than zero, dia maksimum. Ha macam tu. Okay. Jom tengok soalan seterusnya. Kita ambil soalan nombor tiga ni. Question number three. Okay, so saya proceed terus eh, solution. Ah, kali ni saya dah tak guide dah lah, kita straight away buat solution eh, saya dah tak tulis lah first step, second step, third step tu, saya terus je. Okay, first you have to find the critical point we differentiate partially with respect to x. Kita akan dapat 4y minus 4x cubed kan sama kan dengan kosong. So this is the first equation. Satu. Okay. Madam boleh saya tanya? Yes. Uh, yang tu conclusion tadi tu kan begitu saja lah tulis. Uh, thus it is a relative minimum. Begitu saja. Boleh. Ah, awak jawab macam ni pun saya bagi format. Don't worry. Oh, okay. Thank you, ah, okay. Dia macam ni, dalam final exam nanti, ah, saya cerita dah terus. Biasanya guys, kita akan ada beberapa critical points tau. Biasanya, saya suka nasihatkan student buat dalam tu table. Contoh soalan yang kita buat tadi ni, dia sangat mudah. Dia ada satu je critical point. Okay, tapi kalau dalam final exam ni, saya kata dia ada tiga lah. Satu, let's say one, two. Let's say here negative two, one. And then here zero, zero. Ha, tiga critical point. Contoh. Ha, ni contoh. So, you kena tengok, you kena test uh, fxx. Okay, ini critical point kan? Critical point. Okay, lepas tu you kena tengok D. Nilai D dia berapa? fxx dia berapa? And then conclusion. Ha, better you buat rambut table macam tu. So kita perlu tahu lah relatif minimum ke maksimum ke saya ada point dia kat sini. Ha, ini yang saya kata you kena kira ni. Sebab D dia kebetulan kita punya D tadi constant. Sebabnya fxx kita semua constant. Dia tak ada variable. So tak perlu ganti nilai critical point tu. Tapi kalau dia melibatkan function, I mean ada variable, ada 2x cube ke, ini 2y tambah 4x ke. Maksudnya you kena ganti nilai-nilai critical point dalam x dengan y ni. So you kena kira. Bila you kena kira, dia ada nilai lah dekat d, d ni. D dengan fxx ni. Ha, baru you come out on the conclusion. Faham tak apa yang saya cakap ni? Faham Adam. <laughs> Uh, sebab dalam final exam dia takkan satu critical point lah. It can be two, it can be three lah macam tu. Tak apa nanti minggu sekali week saya akan bagi contoh-contoh sebab soal lepas equations. Okay saya padam ni dulu boleh. Macam confuse pula. Dua tadi kan? Ni negatif dua kan? Hmm. Okay, saya padam juga lah. Tak apa, tu dia aja. 
Okay, now next step. Cari F Y. Differentiate terhadap Y pula. So you will get um, 4X minus 4Y cube equals to 0. And this is the second equation. Uh, daripada sini, you kena cari uh, simultaneous, you kena solve simultaneous equation, you kena cari X dengan Y tu apalah. Okay. So let's say from, from, nak, nak daripada mana ni? From 1 ke from 2? Saya follow je you all. Sama je. Uh, uh, hmm? Yang FY tu, okay. Sekarang berapa dah? Ah, dah, boleh proceed. <laughs> okay, let's say from 1. From 1 kita ada 4y minus 4x cube equals to 0. So, y equals to x cube. Can substitute substitute in equation 2. So, bila kita substitute in equation 2, kita ada 4x. So, 4x minus 4y cube. So, 4y cube, cube lagi. Ha. So, y adalah x kuasa 3, kuasa 3. Boleh faham? Boleh. Ha, boleh. Boleh. Sebab ni y kuasa 3. Tapi y bersamaan dengan x kuasa 3. Ha, so, dia jadi kuasa 3, kuasa 3 lagi. Equals to 0. So, we have 4x minus 4x to the power of 9 equals to 0. Macam tu. Okay, so now we can take this out. You can factor out 4x lah. Okay, faktor kan 4x ni bawa keluar. So, dia jadi 1 tolak. Mm, x to the power of 8, isn't it? So, yeah. equals to 0. Alright, so now kita ada 1 for x samakan dengan 0, therefore x sama dengan 0 lah. And then lagi 1, 1 tolak x kuasa 8 sama dengan kosong, x kuasa 8 sama dengan 1. So, x equals to, okay, secara logiknya positive 1 kan? Okay, yeah. tapi dia kuasa dia genap tau. Bila kuasa genap, it can be also negative 1. Uh, sebab kalau dia pakai kelentur, cuba you cari negative 1 to the power of 8. You dapat tak 1? Tak negative 1. Eh, negative 1 kuasa 8. <laughs> sini, sini. Eh, kuasa 8 nak pindah sana jadi. Negative 1 kuasa 8. Dapat negative 1 ni dia. Ya, kena satu kuasa lapan dapat yang satu. Satu. Kau saya salah kira orang ni. Cuma buat kereta, tengah kereta. Tak boleh kereta. Tak boleh kereta. Buat kereta tu. Ha, you kena dapat satu kan? Ha. Ha, okay. So, bermaksud, ha, ini yang you kena hati-hati dalam final exam. Sometimes, they hidden. Kalau kuasa positif, ha, it can be both lah. Plus minus one. So, satu boleh, negara satu pun boleh. Therefore, uh, macam mana Madam? Kalau kuasa dia apa? Uh, genap. Even number. Kuasa genap. Misal kata X kuasa. Oh. Uh, kalau kalau dia ganjil? Dia ganjil dia tak, tak boleh. Ganjil okay. dia satu je. Uh, contohnya kan X kuasa X kuasa tujuh sama dengan satu kan. So X sama dengan satu je. Sebab dengan kata satu tak boleh. Yang satu ni tak boleh sebab negatif satu kuasa tujuh dapat yang satu. Dia, 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 tak, dia tak jadi satu. Okey, faham. Ha, faham eh? Ha, dia kuasa genap saja. Okey, so now kita nak cakap tiga poin. Kita baru dapat X. Uh, X. Okey, sekarang ni secara logiknya you akan ada tiga titik tau. Tiga titik poin sebab you ada tiga nilai X. Okey. So, just gantikan this. Gantikan dalam tadi tu, y equals to x kuasa 3. Okay, this. Okay, since sekejap eh. Since y equals to x kuasa 3. This. Kita ada tiga case lah. When x equals to 0. Y also equals to 0 lah. 
Y equals to zero jugalah. So, you all akan ada zero, zero. Critical point kita. Yang pertama. Eh, yang yeah, kedua. Tak eh, tak nampak. Oh, line slow sayang. Kau tahu lah, saya dekat office ni line problem sikit. Internet UMP ni. When x equals to one. Dia tak bergerak eh. Uh. Ada lagging sesa ni. Tak tahu lah. How, how, how. Oh, tak bergerak. Tapi awak dengar suara saya ke? Dengar. Ha, maksudnya laptop laju. Sebab laptop saya pakai kabel. Yang iPad ni saya kena pakai wifi. Hmm, kejap eh. Betul ke wifi yang ni connected? Sekejap saya keluar saya masuk. Eh, tapi tak boleh kalau saya keluar nanti saya rekod ni dia terputus. Jadi dua video pula. Hmm. Okay tak apa. Saya sebut je. Ah, dah nampak dah. <laughs> so y equals to 1 kuasa 3. 1 lah. So kita ada 1. 1. Baik juga Madam. Ha? Lagging juga. Lagging juga. Masya Allah. Tak tu lah. Boleh. Ha, itulah saya sebab wifi dia jadi slow. Kalau laptop ni saya linkkan laptop. Uh, dia laju. Dia ada kabel. Uh, negative 1. So bila negative 1. Y equals to negative 1 kuasa 3. You all akan dapat negative 1. So uh, critical points yang ketiga adalah negative 1, negative 1 lah. Ha, macam tu. Okay. So now, dah dapat critical points, ada tiga critical points. Next step, okay, you kena jom. cari, ya. Yeah. Saya tanya yang atas tadi balik. Mm -hmm. Yang like X sama X kos 8 tu. Mm -hmm. uh, macam nak kena, kena guna calculator tu? Guna calculator? Contoh X kos 2 kalau nak hilangkan X perlu N. Oh, satu per ni. Eh, kalau X kos... Nak hilangkan square root, X kuasa 8 ni sama dengan kosong, eh sama dengan 1 macam tu. Ha, Awak nak cakap kelihatan. Darab 1 per 8 lah. Darab 1 per 8? Ha. Oh. Sepunca 8 kan, kalau, kalau X kuasa 2, kita akan sama dengan 1, 1 ni punca kuasa kan. Ha. Ha, kalau ni, 1 kuasa 1 per 8 lah. Oh, okay. ah, sebab dia, ini kan sama dengan 1 kuasa 1 per 2 Okay, thank you, thank you Okay so now kita nak cari second derivative Eh, second derivative tak belum Okay, next step cari fxx Ni second step So, berdasarkan fxx tadi kita kena refer yang ni lah fx ni So, F for y, 4y jadi kosong kan? Differentiate negatif 4 x kosong 3 yes. dapat negatif 12 x kosong 2. So, negatif 12 x kosong 2. And then cari fxy. fxy, differentiate terhadap y pula dapat? 4. 4, yes. So, dapat 4. Uh, lepas tu cari fyy. FYY, tengok FY tau. Tiga tu bawa ke depan, so 12Y squared lah. Negatif tak? Ah, negatif. So negatif 12Y kuasa 2. Ah, ini saya kata tadi ni. Nampak tak? Dia ada variable X dengan Y. Ini yang you kena kira. Faham? Ah. Faham. Ah. So D sama lah dengan fxx darab fyy tolak fxy kuasa 2. Ha, macam tu. So we will have negative 12x kuasa 2 darab negative 12y kuasa 2 minus 
four squared. So we will have 144x squared y squared minus 16. So that is your D. Okay, now memandangkan kita ada tiga. Ha, ikutlah you nak buat table boleh, you nak buat satu-satu pun boleh. Let's say saya nak buat table lah senang. Cepat sikit kan. So, buatlah table. Then this is conclusion. Critical points. You are the collector guys. Critical points kita ada 0, 0. Lagi 1, 1, negative 1, negative 1. 1, 1, negative 1, negative 1. Okay. So, cari at D dulu. Nilai D. Kat sini FXX. Kat sini conclusion. Okay, 0, 0, D. Cuba substitute 0, 0 dalam ni. X dengan Y ni. So, you all dapat apa? Of course lah dapat negatif 6 kan? Negatif 16 kan? Yes. Hmm. Perlu tengok FXX tak? Perlu. Tak, tak, tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Yes. Tak perlu. Sebab dia negatif ni. Ha, bila negatif what happen? What's the conclusion? Saddle point. Saddle point. Okay very good. So we will get a saddle point. Ha, dah settle. Okay next F11. Substitute 1 dekat yang saya highlight hijau tu. 1 buat 4, 1 buat 1, tolak 16. Dapat berapa? D. 1 buat 4, tolak 16. Hmm. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Okay. D greater than 0 kan? Bila greater than 0, you kena check FXX tak? Kena. Kena. So FXX kita negatif 12 darab 1 uh, satu kuasa 2. So dapat negatif 12 kan? Okay kejap eh. So dapat negatif 12. Ini greater than 0. Ini greater than 0. Ini greater than 0. Eh less than 0. So apa conclusion kita? Relative, relative maximum or minimum? Ya, betul. Maximum. maximum. Ah, relative maximum. Yes. Lagi maximum. Medium. medium tengah menulis ke? Ah, saya tengah menulis. Oh, <laughs> lagi lagi. Masya Allah, patut you all senyap je. Oh, patut. <laughs> okay, okay. Ah, saya memang tengah menulis ni. Tak apa, tak apa. Kita teruskan je. Sebab nanti saya akan share dekat nota ni kan. Ah, don't worry. Ah, you, you just jawab je apa saya tahu ni. Okay, next negative one negative one. D tu sama dengan apa? Kalau you ganti dekat dalam D tadi. Sama je tu. Sama kan? Sebab dia positif jadi positif kan? Ha, so dia 1, 2, 8. Sama je. So 1, 2, 8 yang ni greater than zero. Sama lah. Okay, and then kalau FXS gantikan negative one squared. Huh? FXX. Sama juga. <laughs> Sama jugalah kan. Negatif uh, 12. Uh, so dia less than 0. Bila less than 0, relative maximum juga. Relative maximum. Hmm. Understand? Extreme money. Understand. Ah, dah. Boleh faham eh? Yeah. Ya, yeah, ya yeah, saya. Hmm. Saya nak tanya, kalau soalan dia selalu dia keluar dah bentuk loan exponential dan semua dah keluar ke? Oh, setakat ni tak pernah keluar lagi. Oh, exponential, keluar pen, exponential pernah keluar tapi saya rasa dalam beberapa tahun lepas lah, dalam tiga tahun lepas keluar exponential. Tapi lepas tu kita semua semua kita keluarkan polinomial je. Oh, Alhamdulillah. Cuma ni polinomial ni dia hati-hati solve simultaneous equation tu lah. Kadang-kadang it's not as simple as what we think lah. Ha, macam tu. Dia sebab dia boleh jadi kuasa dia tinggi. Okey. So kita tengok soalan nombor. Saya nak soalan yang ada banyak titik. Saya nak tengok tutorial sikit lah. Tutorial, tutorial, tutorial. Kita cari yang more than one. Ah. Okey, let's see question number 29 eh. 
ada dua titik 29 and okay to real question sebab exercise tu dah simple saya rasa you boleh buat soalan exercise tu kita buat soalan tutorial tutorial chapter 3 Sebenarnya soalan tu dia susah sikit eh Madam? Ah, biasa tutorial dia susah sikit Chapter 3 dia, dia tak ada susah sangat Cuma dia trik, uh, ada yang part yang tak rasa simple exercise ha, gitu. Okay Question number 29 tadi saya nak buat kan? Question 29 Sebab saya nak yang lebih daripada satu titik, titik kritikal Question 29 Okay, so let us solve this Just cari solution Cari fx, differentiate terhadap x Kita dapat 2x plus 4 Equate this with zero, hmm, ini ini mudah juga ni, terus dapat jawapan Okay, Fy dapatlah 9Y kuasa 2 Tolak 9 Sama dengan kosong Okay So now Nombor satu ni dalam Dia direct ni Saya kan susah, okay senang kat salah ni Tak apalah, kita teruskan je So from 1 2x tambah 4 sama dengan kosong So x sama dengan Negatif 2 Okay, negatif 2, right So from 2 9y kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong So y squared equals to 1 Therefore y equals to 1 Ni ada tak negatif? Oh taklah lagging lagi Oh tak nampak eh? Tak ah. nampak Ha, yang ni, Y sama dengan apa? Satu per dua, satu Ada berapa nilai? Dua Dia, dua. dia dua sebab ada Ah, ada dua ah, Sebab dia kena One eh, and negative one, yes Okay, one and negative one Okay, so now kita ada dua titik critical point lah dalam kes kita ni Okay, the critical points are Satu, eh satu pula. Negatif dua, satu and negatif dua, negatif satu. Ha, macam tu. Okay, so you are dua titik critical point untuk soalan ni. Alright, now kita differentiate lagi. Cari fxx. fxx, differentiate 2x dapat Wah. dua. fxy dapat apa? Kosong. Hmm, kosong. Betul. FYY? 18Y. 18Y, yes. Okay. Okay, now cari D. D adalah FXX darab FYY tolak FXY kuasa 2. So, you all akan dapat 2 darab kosong. Eh, dua darab kosong pula. Dua darab lapan belas Y. Tolak zero kan. So, you will get thirty six Y. Yes, thirty six Y. Okay, now ha, ada dua titik critical point. So, cari je lah. Ikutlah nak buat table ke. Saya kata saya buat table lagi lah. Critical points. Hmm, D fxx conclusion okey satu tadi dengan 2 1 
negative 2 and 1. So you calculate D, 3.6 darab 1, dapat positif lah 3.6 kan, uh, greater than 0. So FXX, positif juga. Hmm. 2 greater than 0 juga. So dia adalah relatif minimum. Relatif minimum. Ah, pandai. Kan senang dia nak hafal dia kan. Kan susah pun benda ni. That's why saya selalu pesan every semester kat student soalan ni tolonglah skor. Sebab dia 15 langkah. Negatif 2, negatif 1. D dia apa? Negatif 36. Negatif 36. Dia adalah less than 0 kan? Hmm. Yang ni FXX 2 jugalah. Eh, perlu tak tengok FXX? Tak perlu. Tak perlu sebab dia less than zero. So tak perlu. Dash je. Alamak lagging. Patut you all. Okay. Conclusion kita apa? Kalau saddle. tadi. Saddle, saddle point. point. Yes. Yeah, saddle point. Understand guys? Yes. Hmm. Boleh faham semua? Boleh. 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 Uh, can you try... Uh, boleh try the rest of the questions? InsyaAllah. Yeah, yeah. Boleh. Okay oh, guys, yeah. uh, memandangkan kalam masih lagi problem. So kita tak kita tak sure boleh proceed ke tak quiz hari Jumaat ni. Okay, but just study je. Just prepare je. Quiz Jumaat, sepatutnya quiz Jumaat ni kan. Tapi depends pada kalam lah. Kalau kalam tak okay lagi, dan kira tak nak set up soalan dalam kalam. Jadi mungkin kena postpone lah. Satu uh, lah. Uh, apa dia? Uh, postpone tu hari Sabtu ke apa? Eh tak tahu lagi. Depends pada tarikh kal kalam available bila. Oh. Ah uh, sebab kau nak kata tunggu tengok kalam macam mana. So kita tunggulah. Uh, kalau tapi you just study je guys. Just just prepare. Topik 3.1 until 3.4. Yang ni tak masuk tau. Ini tak masuk. Yang hari ni ni masuk final exam. Topik hari ni 3.5 ni tak masuk. You just cut, kita just cover 3.1 sampai 3.4. So just study je guys. So by the time saya kata ada quiz, you all dah ready. Ha, macam tu. Cumanya hari Jumaat ni confirm tak confirm tu bergantung kepada sistem kalam. Kalau okey baru kita proceed. Kalau tak kita kena postpone lah. Is that okay guys? Boleh faham? Okay. Okay. Alright, so I think that's all for today. Minggu ni memang simple je, 3.5 je kita cover. Yang yeah, next week ah uh, next week guys saya nak buat kelas juga hari Selasa tu boleh? Boleh <laughs> dah boleh. Dua hari sebelum yeah. raya. Ha. <laughs> sebabnya sebabnya uh, so next week minggu depan dua kelas lah. Eh satu je. Kenapa buat dua? Lepas raya ke maksud you all? Lepas satu raya je. ada kelas lain. Lepas raya ada kelas lah. Lepas raya tu raya ke kita buat lah lepas raya tu je. Kita eh. pun dah lepas raya. Lepas hari itu kita buatlah kelas hari Kamis. Boleh? Boleh. Ah uh, kan hari Kamis dah 8 Syawal dah berjalan lagi ke? Tak kan? Tak, Madam. Ma. Open house. Happy. Eh happy buat tak balik ke? Tak ah, apa dia? You order you happy serious? Bukan boleh balik ke? Student. Boleh balik. Baiklah, you all. Baiklah. Dia dekat dengan UMP kot. Saya kasi. So, minggu depan ada kelas lagi tau, saya rasa. Eh? Minggu depan kita soft topic 4.1 dengan 4.2. Dia crucial sikit sebab chapter 4. That's why saya tak nak cancel kelas. Uh, so, minggu depan kita proceed hari selasa kelas eh. Uh, chapter 4 minggu depan. Uh, okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Abi dah, Abi dah. Abi dah. Abi dah. Okay, so thank you so much. Nanti saya share link video dengan uh, notai. Minta minta minta. Ah? So quiz nanti minta update ada kat group. Ah, nanti saya akan update kat group. Once uh, once kita ready soalan saya akan update kat group. Okay, madam. Thank you, madam. Welcome, you can dismiss the class. Selamat berpuasa, madam. Thank you. Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa. Thank you, madam. Okay, thank you, madam. Okay.